Привет всем, кто сейчас на канале Жизнь Женщин. Сегодня разговор пойдет о том, возможно ли любовь после 60. Как найти свою любовь? Вопрос, конечно, очень сложный. Кому-то везет, она встречает свою половинку в юности, после школы играют свадьбу и душа в душу вместе живет с ним всю жизнь. Другим, чуть менее удачливым, приходится пройти через энное количество разочарований, чтобы встретить своего человека. Некоторых такие тест-драйвы закаляют, других ломают. Любовь найти сложно в любом возрасте, и в 25, и в 37, и в 56. Бывает, что любовь была, но ушла. Измены, разводы, смерть супруга. От этого никто не застрахован, и вот уже многие подходят к серебряному возрасту в одиночестве. Однако не все пенсионеры просто доживают отведенный им срок. Они могут дать фору молодым в умении радоваться жизни, несмотря на все обстоятельства. И это прекрасно, ведь возраст – не помеха для искренних чувств. Послушайте реальные истории о людях, встретивших любовь после 60 лет. Маминому старинному другу уже, кажется, 84 года. За спиной три развода, взрослая дочь – Примерно год назад звоню, а он в разговоре повторяет все время «Моя приятельница, мы поедем». Оказалось, что были у него соседи этажом ниже, они вместе въезжали в этот дом в конце 70-х, здоровались, иногда общались. И тут он встречает эту соседку, выясняется, что муж умер, ей примерно 65. Она мне потом по секрету рассказала, что Михалыч вернул ее к жизни, ходила, говорит, как в тумане. А он то гулять его вытащит, то на концерт. Приезжали ко мне прошлым летом на день рождения. Зажгли по полной. Смешные ужасно, конечно. То придираются по мелочам, то целуются, как подростки. Живут на два этажа, но в основном у него. Ездят куда-то вместе, ходят на концерт, исправляют праздники весело и бурно. Моя тетка на танцах в Сокольниках встретила второго мужа. Им обоим было за семьдесят. Не сказать, что это была счастливая история, но женщина она была ослепительная. Таня жила ярко, как на сцене, всегда в блестках, всегда при прическе громко говорила и пела. Познакомились в Австралии с соседями, им было за 70, когда поженились. Нашли друг друга через интернет, и свадьба была с кабриолетом. Очень милая пара. Пока они путешествовали со своим домом-фургончиком, мы им огород поливали. У меня знакомая, ей лет 65. Наверное, познакомилась на танцах, в баре с дядькой, ему точно под 70. Уже пару лет они вместе, говорит, проходу не дают. Живут у него за городом, они от него иногда в город сбегают. Он фанат суперфуда и утверждает, что именно правильное питание дает силу и бодрость. Видели их недавно, дед прямо расцвел с ней, на вид лет 10 скинул. Бабушка в 60 лет вышла замуж за отца-одноклассника своего сына. Он был немного болен проблемой с пищеварением и позвоночником, но дядя Юра был радиолюбителем с техническим образованием. Он разместил на балконе антенну особой конструкции, и они с бабушкой увлеченно слушали радио на всех языках и общались э, с такими же любителями по миру. Тогда это только-только стало легальным, и она ему готовила специфические блюда, пропаренные почти без соли и приправ, нежирные. Мы встретились на дне рождения. Она мне понравилась, поговорили хорошо. Год о ней думал, потом снова так же увиделись, и тогда я уже понял, пора. Телефон попросил, начал ухаживать. Пригласил ее в Прагу, всегда мечтал туда поехать с красивой женщиной. Там была наша первая ночь, как в сказке. Дежурила я как-то. Поступает звонок. «Дочка, подскажи, как слова подобрать покрасивее? Я сообщение пишу, она мне нравится. Из нашего инвалидного общества, молодая еще, 62 всего. Хочу пригласить погулять, но так, чтобы не обиделась и чтобы хорошо читалась, понимаешь? Давно уже ничего не писал такого. Помоги придумать, а?» Пришлось соображать, но текст составили, человек остался доволен. После смерти жены мне долго казалось, что в моей жизни больше не будет ни любви, ни близости. Прошло очень много лет, и однажды я понял, что во мне снова есть то, что я могу дать другому человеку. Что мне хочется пережить это волнение, когда берешь женщину за руку, и твое сердце бьется. Хочется вместе гулять и смотреть фильмы. Хочется о ком-то просто заботиться. А если хочется, надо искать.
Внутри нас есть источник жизни, который стремится к новой любви, независимо от возраста. В 18 лет стариками кажутся сорокалетние, а в 40 уже очень хочется, чтобы и через 20, и через 30 лет, несмотря на морщинки, седину и болячки, еще было интересно жить. И, возможно, даже останется желание влюбляться и, если повезет, встретить своего человека. Возраст и жизненный опыт дают новый взгляд на отношения и чувства. А возможность узнать себя помогает мудрее смотреть на другого и более осознанно проживать все происходящее. Психолог и аналитик Полли Янг Эйзенрат делится опытом поисков. Почувствовав одиночество, она сначала перебрала старые знакомства. У нее даже начинались, но не сложились два романа на расстоянии. Затем она освоила интернет-сайты для поиска партнера, а также попросила друзей познакомить ее с одинокими мужчинами того же возраста. Готовясь к очередному сосватанному свиданию, Полли написала «Несмотря на те морщины, которые я вижу в зеркале, я никогда не представляю себя старой. И при, при встрече незнакомый пока человек моего возраста или несколько старше покажется мне действительно старым». Мне придется притормозить и напомнить себе, что я тоже нахожусь в возрасте дожития. Женщина вступила в переписку с мужчиной, который очень долго и вдумчиво расспрашивал о ее жизни, характере, привычках. Он пояснил, я продолжаю верить, что встречу свою любовь, и это должно быть очень-очень серьезно, но на долгое время. Вот почему я так медленно сближаюсь. На долгое время, в 67 лет, Увидев на мгновение мир его глазами, Полли стала иначе оценивать свое отношение к кандидатам в партнеры. Она задумалась и определила для себя, что ценит в другом человеке. Поняла, что среди ее ровесников есть мужчины, которые готовы открыться, стать уязвимыми, заботиться, и от партнерши хотят примерно того же. «Я поняла, что они на самом деле это мы. Живя в наших стареющих телах, мы действительно понимаем, как драгоценна жизнь и как замечательно встретить незнакомца, который станет близким другом. А еще мне ясно, что влюбленность мы чувствуем так же остро, как и всегда. Внутри нас есть источник жизни, который стремится к новой любви, независимо от возраста. Не бойтесь любить. Когда возраст ваш осень, когда на висках будто снег седина, и взгляд не игрив, а с годами серьезен, и в возрасте осень, возможно, весна. Да, поздние встречи такое бывает, хоть часто боимся за сталый покой. Любиться, о боже, как это пугает, а если прописано свыше судьбой, любовь к нам врывается в душу без стука, не глядя на возраст, висков седину, на взрослых детей, подрастающих внуков, задев в душах наших тихонько струну. Нас всех осторожности возраст пугает, любовь на пороге осталась, стоит, единым ключом нам сердца закрывает и в душах мажорную скрипкой звучит, наполнит нам жизнь новым смыслом и счастьем, возможностью крепкого рядом плеча, Вдвоем пережить легче бури, не Настя, Любовь, как горящая в душах свеча. О, как тяжело одиноким жить людям, Обуза порою и собственным чадом. Судьба их вела по разным маршрутам, А осень пришла к ним с любви ароматом. Не бойтесь пустить в свою душу любовь, И разве здесь возраст имеет значение? Не бойтесь во след осуждающих слов, Любите. Цените двух душ притяжения. Надеюсь, вам видео понравилось. Поделитесь, пожалуйста, впечатлением в комментариях. И не забудьте подписаться на, за, на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Здесь вы всегда найдете полезную для себя информацию. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы на новых выпусков. Пока-пока!